Good morning, everybody. Happy Monday. So thanks a lot, guys, for joining Super Super Early. Thank you so much for being here. Hey, thank you, Gerardo. Thank you so much. Oh, okay. I see. I'm, I'm just reading your, your message. All right. Um, okay, everybody. So thanks a lot for joining. Uh, thank you, Gerardo, for that. I already read your message. Uh, Wendy, good morning. Mr. Quintanilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uh, Jonathan, hello. Good morning, morning. Robert, hello. Happy to see you. Who is me? <laughs> Hi. Uh, Christian, good morning. Jenny, hello. Already. Morning, Miss. Morning, guys. How are you? How is everything going? So, gracias a todos for, you know, uh, coming here super early. Gracias por conectarse en el último día. You know that uh, tenemos finalización de módulo. Eso significa que uh, vamos um, a tener también ahora como, um, well, parte del cierre del, del módulo número uno, right? Uh, we are going to take the picture later on también. Pero algo bien importante que vamos a hacer el día de ahora es at the end of every module, in a for solicita de carácter necesario, obligatorio, you know, que tomamos una encuesta. Esta encuesta es como para confirmar y para decirle a for gracias por este proyecto, gracias por esa oportunidad y doy por terminado mi módulo, right? Um, so, es solamente es como un... Um, una formalidad, right? So no significa que ya terminó el programa, solamente es una formalidad eh, que Insafor solicita módulo con módulo. Um, I was, eso es como la que les comentaba anteriormente, que iban a recibir un link que no entraran todavía, porque es un tema un poquito delicado, en especially because solo podemos enviarlo una vez. So we can send la encuesta only one time, y, eh, y es como... Eh, mistake proof <risa> eh, no, no puede llevar ningún error right? de lo contrario eh, vamos a tener como um, un par de retrasos en el siguiente módulo en things like those así que chicos vamos a hacerla exactamente a las 7 yo sé que algunos ya van de camino eh, pero you know para que yo espero que les dé tiempo a llegar para que estemos pendientes también que a las 7 de la mañana vamos a iniciar con la encuesta no es larga tomará quizás unos 5 o 10 minutos a lo mucho eh, pero eh, no, pero necesitan you know, ciertos eh, ciertas guidelines, así que please no lo hagan todavía, don't do it until I tell you to do it Mr. Checo, good morning how are you? so guys eh, después de you know, todo el es mañana I don't know how to explain that like wake up early <ríe> todos los días levantándose temprano llegamos a la finalización de módulo So, finalizamos el mes número uno, módulo número uno. I know que ha sido un poco, eh, pues, trabajoso for some of you, bastante sacrificado, because you get home late, se levantan temprano, pero believe me, todo tiene, eh, todo esfuerzo eh, vale la pena. It is worth it. Especialmente este tipo de esfuerzos eh, que no solamente es de... Um, like to be here, de conectarse, sino también de participar, you know, de interactuar, de hacer tareas. Eh, gracias a quienes ya me completaron todas las actividades, solo estoy pendiente con una persona eh, que, you know, se sale un poco um, de control de la plataforma, pero esperemos que podamos llevarlo eh, a la mejor finalización. Now, in the meantime, eh, voy a pasar siempre asistencia, me regalan confirmación, chicos, que están acá. Give us some confirmation antes que podamos iniciar ahora. Eh, vamos a hacer un breve repaso y como es último día también, tenemos una eh, tipo presentación. Eh, every module es importante que vayamos viendo nuestro progreso, especialmente porque las clases son grabadas, que luego lo veamos cinco o seis meses después y vean el avance, you know, qué tanto avanzaron, eh, qué tanto sabía cuando vine, qué tanta confianza tenía cuando vine. Because remember that no solo medimos nivel inglés, medimos también nivel de confianza. 
qué tanta confianza tenemos, qué tanta fluidez tenemos, uh, pronunciation, cómo, cómo sueno y cosas por el estilo. Now, um, y pues, that would be really nice en un par de meses lo pueden ver and it's gonna be like, wow, mejora bastante, you know, I improved a lot after this. Un segundito solamente. For some reason. Deme un segundo, deme one second. Okay, great. <laughs> uh, it, this is oh, okay. Okay, okay, okay. Sorry. Ok, solo me regalan confirmación, por favor. Give me some verbal confirmation. Um, my first person is Christian. Hi. Hi, there you go. <laughs> Gracias, Christian. Thank you so much. Eunice. Gracias, Miss. Eh, Gerardo. Well, Gerardo decía que estaba por ahí. Helen. I don't see her. Jennifer. Present. Hola, Miss. Morning. Eh, Ulises. Present. Gracias, Ulises. Linda. Present. Gracias. Robert. Present. Gracias, Lourdes. Present. <laughs> Thank you, Miss. Uh, Luis Mi. Present. Gracias, Luis Mi. Uh, Manuel, Mr. Quintanilla. Present. Gracias, Mr. Chacón. Gracias, Mr. Uh, Chacón. Uh, Wendy. Present. Gracias, Vane. Present. Gracias, Miss. Thank you so much. Mr. Cruz. Creo que fue la voz de Mr. Cruz, right? <laughs> Sorry, no lo logro ver, but yeah. Mr. Sandoval. Eh, Mr. Galicia. Okay. Okay, everybody. So thank you so much for that. Um, let me present my screen. Le voy a presentar más o menos. Ahorita que acabo de pasar asistencia, no sé por qué, pero el meme que compartieron, el meme se me vino a la mente, you know, like. Okay. Um, so while the teacher is speaking, now, como el teacher is ahí, como los estudiantes están. So, I just got the picture que todavía están medio acostados, you know, uh, medio con la sábana encima. <laughs> so if that is the case, good for you. But, you know, let's also um, try to stand up a little bit para que estemos super active here. <laughs> Como lo supo, says Kristen. Okay. Uh, so vamos a hacer un breve repaso de los temas de todo el módulo, right? Eh, no en el sentido gramatical solamente, sino más speaking. Um, tenemos una presentation at the end, so let me just get started with it. Uh, Christian, tenemos programada con usted one on one. Me comenta al final si tiene o, o me dice, right, si tiene como tiempo, if you can do it. Um, eh, o tal vez podemos, si, si no, let me know y podemos hacer algún cambio. It's okay. So, uh, first, tengo un par de elecciones. I have a couple of uh, choices here. And I need your help. I want to listen to your opinion. Quiero que escojan una. I want you to select one of each and tell me why. So, which one? Which one do you prefer? ¿Cuál prefieren, right? And in English, intenten decirme en 
forma bien sencilla, in a short way. ¿Por qué? Right? So let's get started with the first. Mountain or beach? Which do you prefer? Okay, beach. Mountain or beach, guys? Kristen? Beach. Beach, okay. Girls? Luis me? Ulises? Beach. Okay, beach. Girls, girls, tell me which one do you prefer, Jennifer? And, y por supuesto, ¿por qué? Now tell me why. Mountain or beach, and why? Jennifer, Janet, Bunny? Is it a mountain or is it a beach and why? Uh, Roberto, veo su micrófono activado. Tell me, why, uh, why the beach? Beach. Um, it's very nice. Um, uh, it's a um, um, place and, and beautiful place to relax. Es un lugar muy placentero, mm -hmm. siento que es para ir a relajarse. Mm -hmm. Es muy bonito. A mí me gusta en lo personal. Okay. I like it. Uh -huh. So you like it because you can relax. So it is a relaxing place. Uh -huh. Okay, very nice. That's interesting. Beach. Why beach? Or why mountain? Guys, ¿a alguien le gusta la montaña? Do you like mountains? Nobody? Nobody is in the mountain team? Sí, es, es bonito también. Oh, it's beautiful. Okay, why? Tell me why. Like, only one reason why. Um, bueno, a mí en lo personal me gusta, place. pero... Uh -huh. Creo que fue la voz de Luis Me. It's Tell me, Luis Me. It's the fresh place. Uh, which one? Beach or mountain? Mountain. Okay, so do you prefer mountain than beach? Yes. Oh, okay. Do you have a favorite mountain? El Pital. <laughs> oh, okay. But camping, right? Camping at El Pital. Okay. Okay. Yeah, that's totally fine. So beach because it is relaxing and the mountain because it's fresh. Okay, cool. Cool. Let's jump to the next one. Lord of the Rings or Harry Potter? Which one do you prefer, guys? Tienes que escoger una. You have to select one. So which one do you prefer? Harry Potter. Oh, okay. Welcome to my team. <laughs> okay. Does anybody like Lord of the Rings? ¿Alguien la visto? Have you seen Lord of the Rings? Yeah. Yes. Do you like it? Yeah. Okay, is I, it is uh -huh. I, I don't know like I like I like Lord of the Ring of the Rings. Oh you don't like Harry Potter, you like Lord of the Rings. Yes. Yeah. Oh, okay. Uh, personally I think that Lord of the Rings is confusing for me. Mm -hmm. So but it's fine. I, I am I can figure bien la trama para entender. Exactly. For me that I'm, eh, that sometimes soy como muy despistada, let's say. <laughs> it doesn't work. <laughs> and the movies are so long. So I'm like, mm -mm, no, I don't think it works. Okay. 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 Ooh, okay. So anybody else? What about the rest? Lord of the Rings or Harry Potter? No he escuchado ninguna niña. I haven't heard any girl. Está cargando el window. <laughs> Todavía es un proceso. It is still like loading. No, yo creo que algunos entran temprano ahora, right? Um, Mr. Chico, what do you prefer? Lord of the Rings or Harry Potter? Lord of the Rings. Lord of the Rings. Okay, okay. That's all right. So what about the following, guys? Cold days or hot days? What do you prefer? 
Call day. Call. Yes. Does everybody agree? Do you prefer cold days? Cold days. Yes. Okay, cold days. Wow. Okay. Why not hot days? Like because in hot days, pueden ir a la playa. You can go to the beach and it's cool. Why cold days? What can you do? What activities can you do? ¿Qué pueden hacer en cold days? And sleeping. <laughs> <laughs> okay, okay. I agree. Yeah, so sleeping. Drink chocolate. Drink chocolate or coffee. Okay, so drink chocolate, sleep. What else? Uh-huh. What was it? But can you repeat, please? Uh, uh, bread. Eat bread. With chocolate. Yeah, <laughs> okay. <laughs> yeah. Have a semita with with coffee, right? <laughs> okay. So yeah, me too. I definitely like cold cold days better because hot days. I think we sweat too much. Todos sudamos mucho, right? We sweat too much, or we get headaches. So I agree on that. What about the following? Netflix or YouTube? Which do you prefer? YouTube. YouTube, okay. Netflix. 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 Ooh, okay. Why? I prefer YouTube because I find different type of videos, different topics. Why do you like Netflix or why do you like YouTube? Give me a little explanation. Anybody? So why Netflix? Uh, the Net Netflix lovers, <laughs> this is your opportunity to defend Netflix. <laughs> okay, why do you like Netflix? Because... Let me go here. Um, so, Mr. Cruz, what, what do you prefer? Uh, Netflix or YouTube? YouTube. Why YouTube? Because more, more videos. Mm -hmm. more, more, videos, videos. more videos than in Netflix. Um, 15, yes. Okay, so the first thing is that there are more videos than the Netflix. Okay, okay, uh -huh. thank you. Uh, Chris? 50-50. Oh, 50-50. Why? <laughs> in, in the house, uh, I can see movie, uh -huh. in the car, I listen music. Uh -huh. Okay, so in the card, you listen to me, say, but oh, that, that's a very good point. So you can use both, and, and you're okay with that. Mm, but personally, okay, so you're 50 50, you said that's okay. Uh, Juni, is why Netflix? Series and movie, I like because of the series. Yes, yeah. oh, okay. Um, are the movies like new movies? Are the series new? Are the programs updated? Is that how we actualized all? Is it updated? Do you know? Yeah. Okay. Okay. Well, to be honest, I use Netflix during quarantine. Eh, solo por Betty La Fea, <laughs> because I wanted to see Betty La Fea, but, oh, oh, it was not in YouTube, <clears throat> it was not in YouTube, but now I think I prefer um, YouTube more, because, um, I don't know, siento que tiene más variedad, probably because usted pone una palabra y le ma marca muchas posibilidades, so probably that's why, in Netflix, um, 
que creo que es muy repetitivo. I think it's very repetitive. No, no sé, guys. I don't know. That's my perspective. What do you think? Tell me. Do you agree? Oye, tiene cosas más, más nuevas. Se están actualizando every time. Or still. O todavía tiene cosas como no, no tan nuevas. Not so updated. So, ¿quién tiene Netflix? Who's got Netflix? Para que nos cuente a little bit. Ulises, do you have Netflix? Yes. Oh, okay. Uh, tell us, is it more, um, can you find new things every day? No, no mucho. No, no, ajá, uh -huh, okay. So, sí, todavía es como bien repetitivo. repetitivo. Ah, ok, ok. Yeah, that was my point. That I was not sure. All right. So, yeah, because, for example, he estado esperando la temporada 5 de a series <laughs> and I didn't find it. Por eso ya no la, I didn't have the account anymore. Ok, ok. Cool, guys. Let's continue. What about the next one? If you had to select between sing and dance, ¿cuál escogen? Do you sing or do you dance? So, can you sing? Do you sing? Or do you dance? Hay alguien que puede... Uh -huh. It's, it's complicated. Que, it's complicated. <laughs> Hay alguien que pueda cantar. Can anybody sing here? Can you sing, yeah. guys? Uh, Janet. Janet, puede. Really? He's a singer. Janet, are you a singer? <laughs> no, I mean, but, 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 but why, Roberto? Why do you say so? Me imagino que ya la escucho cantar. You have already heard. <laughs> Qué malo. Like, like in karaoke, Janet? Es como, como le es que me gusta como se para en mi casa. No, ah, no. ok. When taking a shower. Uh -huh. <laughs> ok. Uh -huh. But not outside. Nunca he cantado. Como, Have you ever como para sung? Hacer, como para hacer, como le digo, como para hacer la limpieza, como que hay que escuchar música, cantar y... Oh. Pues, sí. <laughs> para animarse, uh -huh. not to cheer up. Ok. Uh -huh. Ok. Uh -huh. What about singing, like in the school, in the company? ¿Alguna vez ha cantado? No. Oh, okay. No. Okay. Yeah, but but it would be nice, you know. So, but but what do you prefer? Do you prefer singing or dancing? Cincuenta y cincuenta, o sea, como le como ya escucha la canción y me la puedo la canto, pero no es que pueda cantar. Uh -huh. no, no, but it's okay. Oh, but that means que también le gusta bailar. So you like sing, dancing. Uh -huh. Okay, okay. Yeah, so that is the point. Yeah, because, I mean, I really like singing, pero mi voz no me da. <laughs> My <laughs> voice, you know, it's not of any help. So if I had to select, I select dancing, I think. Okay, okay. Boys, what about you? Do we have any singer or a dancer between you guys? No dancers, not singing, no singers, nothing? Bane, do you sing? Wendy, do you normally sing? Not much? They fair on the two. Okay, you prefer the two of them. All right, that's okay. And guys, the last one says read or walk. So if you had to make a selection or if you had to make a decision, ¿cuál escogerían? Leer o caminar? I mean, like walking, right? Um, what? Okay, so walking, not reading. <gasps> guys, ¿en que leer? <laughs> you had to read, okay. Anybody read. else? Alguien prefer? Okay, Ulises prefers reading. Read or walk. 
Work. Work. Okay, work. okay. Okay, okay. Yeah, me too. I definitely prefer. Well, uh, with this one, I'm 50-50 because I like walking, pero también I love reading. So probably 50-50 here. Okay, guys, very good. Good, good, good. Vamos a revisar un poquito el vocabulario from previous days. Uh, we are going to check some prepositions. Y luego tenemos una presentación oral, okay? So I will give you some time so you can prepare for that. Um, let's go ahead and review some prepositions of place. Tenemos some, for example, alone, in front of, behind, next to. Uh, we have between, across, pass, right? Como cuando usted va caminando y pasa un lugar para llegar a otro. So, o pasa por un lugar, so that is past. And also we have under. Uh, we have the description on top, prepositions of place. Where is the part located? For example, the person answered, it is located among many places. Veíamos la semana anterior, uh, in, be between, in the middle of, veíamos between. So, uh, among is bastante parecido, right? So, among is entre. Um, the second one, where is the sport palace located? The person says it is loca located on Barrios Street in front of the park. La diferencia con cross o across es la siguiente. In front of no necesariamente hay una calle. Pero si usted utiliza across from, eh, hace más referencia a que hay una calle en medio, right? So that is the one. Gracias, Mr. Quintanilla. Thank you so much. Okay. Now, uh, the third one says, where is the mall located? It is located near the restaurant. Remember that near is cerca de. Y la última, where is the church? It is located past the school. So después de la escuela, right? Now, help me out. Vamos a ver el, el mapita. We are going to check the map, right, from your material. Eh, se los voy a compartir acá, pero ustedes tienen acceso a él. You have access to that one. So, el mapa al que hacemos referencia is definitely el que está acá. So, no sé si logran ver mi pantalla. I don't know if you can see my screen. There is like a little map here, and we have some exercises. Déjenme ver si les puedo compartir mi pantalla. Give me one second. I think I can. Yes, I can. Okay, there you go. So, guys, pueden ver mis dos eh, tabs. Logran ver como mis dos pantallas. Yes, me. Ooh, okay, nice. I didn't know. Okay, <laughs> okay, cool. So, let's take a look at it. Basado en el dibujito que tenemos, so base, voy a uh, esconder esto un momento. So, basado in the drawing that we have about this little map. Tenemos, por ejemplo, the Sport Palace is, so the Sport Palace is, uh, let's take a look, por acá, right? And it says there is the bank. <clears throat> Give me one second. <clears throat> Hold on. So guys, we are going to complete the exercise eh, that we have right, right here. Tenemos cuatro, we have four different exercises. You can use the map, you know. Otherwise, eh, si ya lo tiene, uh, déjenme hacerlo más pequeño para que tenga full visibility about this. Deme un segundo, solo voy por agua. <coughs>
Okay, guys, so thank you. So let's take a look at this <clears throat> one more time. Hold on. Okay, let, let me uh, show you them up here so we can be like comparing uh, and taking a look at the, at the, the best way to explain where everything is located. So with the first one, we have uh, the sport palace and then we have the bank. So, que expression, what proposition do you think it would be the most appropriate? Next to. Could you repeat, please? Next to. Okay, next to. So we have the sport palace. Um, podría funcionar, you know, it could work. Solo que normalmente el next to es cuando están como en la misma calle o en el mismo bloque, como en el caso del church y el city hall que están sobre la second avenue. Um, Sport Palace is on the second avenue and the, the bank está como todavía en la primera avenida. It's kind of on the first avenue. So, podría funcionar, it could work. But um, hay otras proposiciones que me pueden dar una idea un poco más, más cercana. So, ¿qué más se les ocurre? Behind. Behind. Ok, exactly. So, the sport palace, el sport palace está como atrás de. Ok, it's behind. All right. Yeah, that, that can work. ¿Qué más? <clears throat> What else? Only behind? Between, between barrio strip. Mm. Ok. Solamente que recordamos que between necesito dos lugares. Tendría que ser como between barrio street and y necesitaría un segundo. Here. Oh, okay. mm -hmm, exactly. Across. Eh, eh, can you repeat? Across. Oh, across me puede funcionar. Hay unas líneas acá indicándome una calle. So, cruzo. Sí, por supuesto. Puedo utilizar entonces behind. Or I can use across from. Or across the bank. Mm -hmm. <coughs> That works. That definitely works. Now, the restaurant. Let's take a look at the restaurant. The restaurant is acá. So, the restaurant is... Sobre la primera avenida. The restaurant is. ¿Qué, qué expresión usamos para sobre? O para las calles. Oh, exactly. So the restaurant is on First Avenue. Mm -hmm. Good, 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 good. Let me show you this one now. Okay. I got the city hall. And the city hall is acá abajo. The city hall is <clears throat> the church and the book world. En el día tenemos dos lugares de referencia. Between. Ahora sí, exactly. So between the church and the book world. Ahora sí me funciona between. Excellent, excellent. Now, the following, la siguiente, dice the church and the city hall are the park. So, estas dos, the church and the city hall, están a donde, guys? Next to. Next to the park. Mm, 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 ok, solo recordemos que next to lo necesito acá. Yo no lo necesito ah, aquí, okay. cabalito, sobre la ah, okay. misma calle. Yo creí que era, yo creí que era okay. city hall a la par de church. Por eso le dicen next to. Uh -huh. Ah, ellos, sí, ah, ellos, sí. Ajá, ajá, exactly, no. exactly. Got it, got it. Sí, exacto. Okay. Ellos están next to. The church uh -huh. is next to the city hall. Ahora, con respecto al parque, ¿en qué posición estarían? In front of. Ajá, ah, okay. in front of. O como le digo, también cruza la calle, right? Necesito indicarle que cruce para el parque. So, the church and the city are, are across from the park. Yeah, in front of the park. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Por la posición en la que están escritas las letras, es como que también están al otro lado, right? Como que el parque está atrás de ellas. So, I mean, remember that no hay una respuesta correcta here, 
hay muchas posibilidades y pues todas están bien. All of them are super, super fun. Eh, so, vamos a, a practicar un poquito eso in a little bit, but in the meantime, revisemos las siguientes. It says here, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Le voy a dar el lugar. I'm going to give you a place. Y quiero que, obviamente, no me van a decir cómo llegar a este lugar. Pero me van a um, ayudar indicando como la posición, right? A dónde es que está localizada. So, so hablamos de lugares como bastante conocidos. For example, near Metro Centro is, um, let me think about it. Creo que Cebollines Guy ya no está. Pero está este lugar que creo que todos lo han escuchado alguna vez, que es Sykes. Vamos a darle publicidad gratuita for a bit. <laughs> ok. Um, let me see. Um, aparte del redondel. Oh, well, do you remember? ¿Se recuerdan el nombre de esta escuela? That is near... Um, oh, my God. Okay, no. Let's go with Sertracen. Iba a hablar de la escuela. The, what, what is the last letter in Sertracen? N or M? Is it like this? With N. N. Okay. Okay, Sertracen. Can you tell me other places? Ayúdenme con otros lugares que sean famosos o que no sea difícil perderse. No sea fácil perderse, that's the thing. Any other place? Las no, oficinas del Seguro Social. Las oficinas del Seguro Social. Oh, ok. Is... O la famosa torre del Seguro. Is Administration. Ah, ok. Todavía están abajo, right? Abajo de metro. Okay. Okay. Oh, what about your, your company's office? ¿A dónde están? Are they in Metro Centro? No. No, no está cerca. Okay. Okay, so utilicemos la retail offices. By the way, ¿cómo le llaman a su empresa normalmente? Como retail. Yes. Ok. Um, tell me another one, otro lugar que sea fácil de identificar. Salvador del Mundo. Uh, uh. Ok. ¿Qué otro lugar está alrededor del Salvador del Mundo? Tú te quieres hacer reference. Vamos a ver. Because el Salvador del Mundo es a little complicated. Pero for TC. Oh, no, no, better El Salvador del Mundo y tomamos todos esos lugares bien, ok? El Salvador del Mundo, ok. Del Mundo. There we go. Ok, so, um, if you had to describe them, si no, lo, si no los conocieran, if this is the first time you see them, and I ask you, hey guys, excuse me, where is Sykes, right? So, ¿qué, ¿qué lugares me darían como referencia? Siempre recordemos que para hablar de un lugar es bien eh, útil utilizar la palabra o la expresión it is. Está, right? It is. Y pues luego el resto, it is on, it is in, <coughs> it is under. So, where is Sykes? Anybody? Digan más lugares de referencia. So, ¿qué está alrededor de Sykes? Where is Sykes? Sykes is in front of Pizza Hut. Oh, very nice. Sykes is in front of Pizza Hut. Mm -hmm. Yes. Next to Boston. Next to Boston. Oh. Mm. No, no, no. Es Burger King. Creo que tiene la palabra porque ya no yes. Oh, yeah. Pasé, creo que la semana pasada ya no estaba. I was surprised. Ya no hay los cebollines, right? Not anymore. So, okay. So it is next to Burger King. All right. Next to BK. 
¿Qué otro lugar? Aaron, um, is it in front of Boston? No, no sé si todavía está Boston ahí, guys. Yes. But like in front of, right? Or next to? Boston and, and Sykes? Creo que se ve después del Burger King. <laughs> Wendy's. Next to. Mm, Sorry, Wendy's. Bos no, but Wendy's está como en la otra calle, right? Sí, igual Boston. Creo que el que está a la par, más a la par Sykes. es Burger King. Sí. Boston. Mm, okay, very interesting. Hagamos un mapa mental. <laughs> so Sykes is next to BK, next to Burger King, yes. Now, Boston, I think, is in, across from, right? Hay una callecita, and then it is across from uh, Boston. But then, hay otra callecita, <laughs> Because, si no me recuerdo mal, um, there is a restaurant there, like a Mr. Donut, right? Yes. So, and then, Wendy's está en la siguiente calle, I think. I think, I'm not sure. Tengo un buen rato de no pasar. Eh, well, de no poner atención, let's say, not to pay too much attention. But, okay, okay, okay. So, any, anybody else? Otra, otra forma, o alguien nos quiere compartir another way to say it? No? Okay, we're good. Let's go with the next one, Ser Trasen. Guys, where is Ser Trasen? What places can you uh, explain to us? It is near a uh, metro centro. Oh, very good. It is near Metro Centro. Mm -hmm. I like that expression, near. Porque no le hice donde, pero sí que, you know, you can take it as reference. Mm -hmm. Algo, any other way to say it, que sea un poco más, más específico? It is under of Metro Centro. It is under. Mm, vamos a utilizar la, la expresión eh, past. It is past, como está pasando de, or it is after. Past or after, están súper bien. Mm -hmm. Yeah, because under me daría la idea que hay como un, uh, como un basement. Um, ¿Cómo se le, how do you say that in Spanish, guys? <laughs> I'm I sorry. Know. I think it's like Monday. No, como, como, how do you say basement in Spanish? ¿Cómo se le llama cuando hay eh, como una planta abajo? Se iba a decir subterráneo, pero no es subterráneo. Oh, my God. Okay. What is it? Un basement. Oh. Pero no es sótano. No. El sótano. That is the way. Oh, my God. <laughs> ya, ya, ya. No me da. Creo que es el lunes, you know. <laughs> ok. Yes. Um, si dijera, por ejemplo, um, under Metro Centro, there uh, you can find sites. Me da la idea que Metro Centro está arriba y que abajo está sites. So that would be kind of el sótano. Pero el sótano es el parqueo. Entonces, uh, that, that's why. Um, podemos decir after. So, ser trasen is after Metro Centro. Or ser trasen is past Metro Centro. Es súper bien. We are good with that. Um, any other way? Otra forma de explicar ser trasem? I think ser trasem is on Tutunichapa Street, right? Creo yes. que alguien también dijo Price Mart. Price Mart. Mm -hmm. uh, so, ¿qué utilizarían para, para referirme a ser trasem y Price Mart? Next to or near? Uh -huh. Es que hay como una callecita y después sigue... Near, porque está cerca. No está la par, ¿verdad? So, near. near. Mm, ok, ok. Oh, but that is a dangerous area. <laughs> ok. So... I don't, 
I don't know you guys, but I, I think it's a very dangerous word. Okay. So, yes, near. We can definitely use near. Let's take a look at the other one we have. And it says, what's uh, the Ease administration. So, talking about ease. ¿Qué hay a la par del ease? Do you remember? ¿Hay algo? Is there anything near? Oh, Mexican. Venta de tortas. <laughs> oh, pero es como en el triangulito, right? Uh -huh. Yeah. Okay. So, no es un roundabout. O si es un redondel. Is there a roundabout? No. No, right? No. So, what is that? Es como una placita. Is there like a little plaza? Yeah. Okay. It's a mini place. Okay. So, le, si es como una mini placita, le podemos llamar square. Square. Como el square garden. <laughs> Se llama square no porque es un cuadrado, sino por, eh, por una plaza, right? Mm, okay. So... There are some torta stores, you said. <laughs> okay. Mexican food. ¿Qué más venden? ¿Qué pueden encontrar ahí? What can you find? Pit de cuadro. Ah, food. Uh, okay, some shakes. <clears throat> Milkshakes. Okay. Milkshakes. Mm -hmm. Milkshakes. ¿Qué more. más? <laughs> what? <laughs> Milkshake, potatoes, and more. Okay, milkshake, potatoes, and more. Okay, so suena que lo visitan bastante, right? <laughs> it sounds you go to the place very often. Este Alonso es cliente del CPT, ahí del CP. El CP, what is that? The name of the store? <laughs> the restaurant. The restaurant, famous. The name of the famoso, digámoslo. Es el nombre del, del, como del diner? Yeah. Yes. Ah, okay, okay. Yeah, creo que solo fui una vez, you know, eh, to get my... Porque eran como creo que el número, right? Y ahí es el registro del is. That's the only time I have gone there. Okay. Oh, but very interesting. So ya tiene eh, tarjeta de cliente frecuente, I guess. <laughs> And everything. How often do you go there? ¿Qué tan a menudo van? How often do you go? Todos los días? Do you go every day? No. Una vez a la semana? Once a week? Una vez a la semana. Okay, once a week. All right. Yeah, that's... That's not that often. All right. What about the, the retail offices? Last time, me estaban compartiendo de, like, the, the stores, right? What about the offices? ¿A dónde están las oficinas? <clears throat> Where is the administration? Can you repeat that, please? Al costado de Metro Centro. Where? Where exactly? No, las oficinas de Sport Line, no. Ajá, uh -huh, ok. What are the offices? Ah, ah office. On, okay. seven, on 75 Avenue, sobre las 75. Ok, on the 75 Avenue. ¿Y es salvadoreño? Ah, sobre las la 75. <risa> sobre las 75 okay. Avenida. Ok, now what about in Salvadorian language? Después del eh, Galaxy. <risa> Después. <risa> No, si Paz, a los salvadores. Una calle antes, <risa> okay. como que va para la Torre Futura. Ok, ¿en in inglés? Uh, Near office, Howard Sporting. Ok, Near the offices of Howard Sporting. Ok, alguien mencionó la Torre Futura. Somebody mentioned like the World Trade Center. So, uh, pongámoslo también con, creo que es un poco más, más famosa o más fácil de identificar el World Trade Center. So, ¿cómo le pondríamos? One. Don, don, don sería abajo del World, eh, de la Torre Futura. 
-hmm. Podríamos, ajá, podríamos utilizar down, exactly. Down. O podríamos utilizar after. After. Mm -hmm. We can use after here. Mm -hmm. So the offices are one street after. Pero en esa calle. On the Escalon Street. No, eso es no es Escalon. Is it? You said 75 Avenue, right? Es, do you know, is that considered escalón? Todavía es parte del escalón. I'm not too, I'm not too familiar with the nomenclature. Guys, ¿alguien está muy familiarizado con la nomenclatura de esa zona? Nobody? Sí, sí, porque no hay como tanto punto de referencia, como decir, enfrente de un lugar famoso. Por eso le decía cerca de las oficinas de Jaguar, que es como lo más señalizado que está. Oh. So no hay, there isn't. Uh, y, y, es lo único que, que, que dice como Jaguar Sporting. Está un oblet de Jaguar Sporting, cabal. Un outlet de Jaguar Sporting. Oh my God. Alguien mencionó el Galaxy Bowling. So, me imagino que era como en la calle de abajo, right? Exacto, esa la calle de Galaxy Bowling en la 75. Oh, that is the sí. 75th. Uh -huh. Cuando llega al outlet del, del Jaguar Sporting. You turn. Está la izquierda. You turn Así. left. Uh -huh. Y el número de casa, 300 y algo, creo. No me recuerdo, pero por ahí. Oh. Pero sí. So, so it is on the way up. So after Hawaii Sporting, it's hacia arriba. It's on the way up. Exacto, pero ahí es sentido contrario. En vehículo. Tiene, oh. Si es a pie, puede ir hacia arriba, cruzar sobre esa calle. Si no, tendría que dar a la vuelta. Como, y bajar. En forma de cuadro, exacto. Uh -huh. mm, got it. Sí, es que alguien me mencionó la like, after. So, es como de arriba hacia abajo. Ah, ok. Ok. Well, but in El Salvador, you know. <laughs> so, yeah, creo que más de alguno eh, se va a sentir contrario en everything. Oh, but that sounds interesting. Pero es cierto, esa zona, there are like a lot of houses, a lot of offices. Pero no hay ninguna que diga como un rotulo específico. There are not too many. Mm -hmm. That, that's a good point. What about the last one, guys? El Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo, I think it's very easy. No hay como perderse, right? But if we are talking about places, like lugares que sean famosos, eh, or places, no sé. That's why I, I told you, like, algún lugar que se acerca al Salvador del Mundo. Um, for example, la parada de buses del Citrams. Todavía existe el Citrams. Do you know? No existe, pero sí existe la parada todavía. <laughs> ya no hay Citrams. No. Oh. Es ilícito. Wow, I didn't know. Okay, so. ¿Qué, qué, más, hay, qué más hay en la zona? Somebody said e 4 cc McDonald's. 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 Dollar City. Eh, hacia arriba están las ah. oficinas de crecer y confía. Dollar City, es cierto. AFP2. Ok, no, imagine that we go to Dollar City, que creo que es el que está al costadito, right? So, how would you, how, how would you say that? How would you explain that? Eh, down Galería, bajando galerías, pudiera ser también. Uh -huh. Bajando de galerías. Ah, podría ser también, ¿cómo se llama esta torre que está ahí a la par? La de Movistar. Ajá, es torre. La torre telefónica. La torre telefónica. Ajá, uh -huh. ajá, sería, ahí sería enfrente, no, a la par sería ahí, ¿verdad? 
no sería la par. Ajá, no. exactly. Sí. That wouldn't be, ajá. Hay una calle de como de tres sí. carriles. Entonces, sí, ahí podríamos utilizar across from. Across from. Uh -huh. Cross from. Across from, that would be that one. In front of, sería por ejemplo, in front of Torre Telefónica, there is, I creo, no estoy segura, pero creo que hay una, como un mini centro comercial, right? There is like a little shopping mall. Sí, hay un centro comercial ahí pequeño. Ajá, so eso es uh, in front of, right? Pero, um, pero la sí. La campana, la famosa plaza de la campana. Plaza de la Campana. Oh, that's also across from. That would be also across from. Es cierto, there are a couple of places. Pero eso, um, está, más abajo. eso está más abajo, ¿ya? No. No, no, enfrente, no. Enfrente, 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 enfrente está creo que es un Wendy's y está un Panda Express que es enfrente, enfrente. Como una mean, plaza que han hecho. You mean in front of Torre Telefónica o in front of Salvador del Mundo? No, enfrente Salvador del Mundo. Oh, ok. Texaco. Mí hay una gas. Mm -hmm. Texaco is on the way to Santa Tecla, right? Like when you turn. There is a gas. Eh, Dollar City. Es cierto, hay un McDonald's. There is a McDonald's. Mm -hmm. yeah. What else? I don't remember much. Hay una pasarela. There is a, um, a footbridge, right? En la parte de abajo. Uh, let me just write it down. So pasarela is foot bridge. There is a foot bridge. So where people like go and, and, and they get there. Oh, nice, nice. Solo me falta una persona. Okay. Okay, guys. Very nice. Look, it's already 7 a.m. Tenemos ahora la encuesta. Entonces, eh, antes de seguir, before... Vamos a hacer como un pequeño, um, una pausa comercial. Let's call it this way. Y vamos a completar la encuesta. Sí les pido como su full attention here, su full colaboración. No es tan larga. Eh, por si algunos van en camino y no me pueden ayudar siempre con esto. So, denme un segundito solamente y limpio la pantalla here. Ok, para la, encuesta de, eh, para la encuesta, antes de iniciar, tengo solamente un par de recomendaciones. La primera es que la encuesta nos pide que tomemos captura al finalizarla eh, para decirle, eh, o para, you know, para que tengamos confirmación que ustedes ya la terminaron y poder buscarla después. Ay, tararán, un segundo aquí. Solo les voy a compartir. Eh, repito. Ok. Eh, so, ¿para qué me sirve esta encuesta? Primero es eh, decirle en support, gracias, you know, y pues yo termino mi compromiso, el, comp el compromiso que asumí uh, hasta ahorita. So, para eso es eh, pretty much lo que nos sirve la encuesta de satisfacción. Eh, segundo, la encuesta de satisfacción mide de cierta forma eh, la satisfacción personal que ustedes tienen con respecto al curso no es con ustedes mismos, sino eh, Isa nos pide, you know, que si ustedes van a continuar en, el, en este proyecto, eh, pues obviamente que ustedes estén satisfechos con la, con la atención, digamos, con el servicio que han recibido. So, eh, si le, les pedimos que si, la, la encuesta dice satisfecho o e insatisfecho. Pero si usted pone insatisfecho, es como si ya no va a seguir, right? Si algo realmente estuvo muy mal en, um, y pues no va a seguir en, en el programa. So, les voy a compartir ahorita el, el link para que puedan entrar. Les voy a pedir que en la mayoría de estas, um, de los campos que nos vaya pidiendo, lo vayamos a ir haciendo juntos, you know. Si tienen dudas, si se quedan, me dicen para poder irles dando... Um, y los siguiendo. Se los voy a compartir acá y de igual forma se los voy a compartir en WhatsApp para que solamente copien y peguen y sea mucho más, más fácil y haya menos margen de error. Se los acabo de compartir acá. Me confirma si pueden entrar, por favor. Vale, les comparto mi pantalla. Okay. Les va a aparecer algo así. Dice encuesta de satisfacción de, de inglés. 
¿Todos pueden entrar? ¿Todos la ven? Yeah. Yes, amazing. Ok, súper bien. Hay un par de eh, espacios que les va a pedir que ingrese, que lo copie y lo pegue. Les voy a ir compartiendo toda la información para que ustedes lo vayan haciendo pasito a pasito, right, uh, with me. Y si tienen dudas, me avisan. La primera dice orden de inicio. El orden de inicio es la que les voy a pegar ahorita. Se los comparto aquí para que solo lo copien y lo peguen. Y se los comparto también en WhatsApp para que lo puedan copiar y pegar. Ok. There you go. Ok. So, este es el primero que nos pide, right? El número completo. Si ya lo pusieron, que solamente es copiar y pegar, porfa, eh, no, lo, no lo vayan a digitar, solo lo copien y lo pegan, y eso es todo. La segunda dice nombre completo. Sí les pido que eso sea con respecto a su DUI, tal cual les aparece nombre y apellidos, right? Si son dos nombres, tres nombres, pues pongámoslo. Apellido, lo mismo, dos, tres apellidos, pongan todo su nombre, porfa, tal cual aparece en su DUI. Me van regalando confirmación, porfa, para que nos vayamos, eh, para que vayamos avanzando. Si alguien no lo puede abrir, igual regalenme confirmación. Sería bueno, mi, que avanzara muy rápido porque yo estoy en la calle, entonces estoy llenándolo aquí en la calle. Bueno. Ok, great, no problem. So, si escribimos el nombre completo, vamos con su correo electrónico. Los siguientes elementos son de personales. Se so, ponga su correo personal, right, de la número 3. Y la número 4 es su número de teléfono. Uh, también personal, no el de la empresa. Luego, la número 5, eh, también vamos a completarle, si es masculino o femenino, we complete it. La número 6 es el departamento de residencia, si es San Salvador, Santa Tecla, etc. Y el municipio de residencia. Y en la número 7 um, se detienen un ratito y me confirma cuando ya todos están ahí. ¿Dónde me meto para encontrar eso? Disculpen. Eh, le acabo de compartir el link aquí. So I shared it here. Se lo vuelvo a compartir ahorita. Y si no, eh, también se los compartí en WhatsApp. I shared that in WhatsApp. Okay. El número de orden, que es la número uno, eh, se, lo, se lo pego acá. En la número 7 me confirman, porfa. Ya. Yeah. Ok. Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Uh, Veras, vamos a avanzar un poquito, pero me regale confirmación cuando ya esté por ahí, porfa. Sí, ya, ya estoy, ya estoy. Ok, perfecto. En la número 8 dice empresa donde trabaja. So, nuestra empresa, uh, o la forma como ustedes se lo van a poner, es la siguiente. Le van a poner Retail Squirt, SADCB. Se los comparto también, se los voy a copiar. <coughs> se los copio y se los pego para que sea más fácil. So, da, 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 da. Vale. Se los pongo por aquí. Y se los voy a poner también en WhatsApp. Ay, 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 ay. Wait. Uh, 
Hola, hola. Y luego. Se me inglés corporativo le colocamos. Uh, sí, con respecto a la de inglés corporativo, tiene que buscarla. So, les va a aparecer el eh, nombre del proveedor y hay un menú para buscarlo. Entonces, usted viene, le da clic y va a buscarlo. Hola. Dice, correcto, dice Regal International, inglés corporativo. Eso de acá. Nombre del curso. El nombre del curso, ahorita se lo copio. Los estoy compartiendo en WhatsApp para que solo lo copie y lo pegue. Y se los comparto aquí. This is the one. So dice inglés. Inglés principiante módulo 1. Al llegar al número 10. La número 11 solamente nos, eh, nos muestra una tabla de valores. Soy se valora los siguientes aspectos relativos al curso. Eh, esperamos que todo haya sido excelente, ¿verdad? Y tenemos tres preguntitas. ¿Cómo considera el tiempo empleado en el curso? Tenemos de insuficiente hasta excelente. Usted solamente va a seleccionar la que um, aplica para ustedes. ¿Qué opina del contenido de la estructura del curso? El contenido y la estructura es como la forma como Insafork lo ha diseñado. Y la última, ¿qué opina de las herramientas tecnológicas? Como la plataforma, el uso de Zoom y similares. ¿En qué fecha comenzó? Permítame, ahorita, ahorita le comparto ese dato. Dime hasta acá. Con la fecha de inicio. ¿De qué me dejó Con la fecha de inicio les quiero compartir aquí. En mis, en donde dice el nombre del proveedor, también que se capacita. ¿Luis me? Sí, o sea, donde dice el nombre del proveedor. Va a buscar donde diga inglés corporativo, Regal International. Ok. Me confirma, porfa, si lo encuentra. Sí, ya es su, en el nombre del curso, el que puso inglés principiante. Sí, el que les acabo de compartir, exacto. Ok. Regálenme un momentito, chicos. Solo que todos estén acá para que nadie se nos vaya a quedar. Now, con las fechas de inicio, les va a aparecer un menú donde ustedes deben de seleccionarlo. No lo van a escribir. So, les voy a compartir ahorita las fechas. Iniciamos el 20 de julio y terminamos el día de ahora. Right? So, le, les aparece un menú de... Les aparece este menú. So, aquí van a seleccionar la fecha, que sería el 20 de julio. Solamente se van atrás. Y para el día de hoy es lo mismo. Ya les aparece como con un color diferente. Y pues ese es el que vamos a seleccionar. ¿Todos estamos aquí? Ya. Yeah. Avísenme si nos vamos quedando, necesitan eh, some information or anything. Bueno, la número 14 es el nivel de satisfacción. As, eh, como les mencioné anteriormente, sí esperamos que todo haya sido de su agrado para que podamos continuar con los siguientes módulos a venir. Eh, so, seleccionamos y la número 14 es cualquier otro curso. Mencionen qué otros cursos son de su interés. No necesariamente tiene que ver con inglés. Si usted vio otros de Excel, de marketing, de cualquier otro tema, los puede poner acá. Y la última dice comentarios. Eh, y pues eso es, tiene ustedes toda la libertad de escribir algún tipo de comentario, cualquier feedback, retroalimentación que tengan con respecto al curso, cómo se sintieron, etc. You can do it here. Eso se va directamente a Instagram. Sí, antes, que antes, antes que me vaya a cerrar todo, guys, yo no le, voy, no le puedo dar a que enviar. Al momento que me le dé enviar, le voy a decir gracias, o en un rótulo grandote, gracias, información se ha enviado, necesito que me le tomen captura, right, 
ya sea que le tomen una foto o que me tomen captura con el teléfono y me lo van a compartir al grupo de WhatsApp con su nombre completo. That's a mandatory step, ¿ok? So le dan clic en enviar, le toman captura y me lo comparten con su nombre completo al pie. Cristian, gracias, Cristian. Yes, 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 yes. Okay. Gracias, William. So, yo tengo la de Cristian. Tengo la de William. Tengo la de Jonathan. Yes. Ajá, pues. Dígame. Y, y siempre va a seguir dando usted clase. Um, yo sigo dando clase. <laughs> Yeah. I could, I, no, I mean, I, I'm going to continue. I'm going to oh, continue yeah. teaching. <laughs> um, well, you know, normalmente, eh, hasta el momento no tengo como la confirmación, ¿verdad? Porque depende de muchos factores. Pero, pero esperem, esperemos, you know, so, Dios mediante, guys. Pero para, los, la para los próximos <risa> módulos, encienda la cámara, guys. <risa> no nos hagan sentir en visto, you know. <risa> ok, solo les, les comparto aquí este, eh, la confirmación. Cristian, ya la tengo. William, eh, well, Mr. Cruz. Ulises, gracias. Jennifer. Uh -huh. eh, Robert, solo me hace el enorme favor de ponerle el nombre completo eh, al pie de su fotito, por favor. Para, eh, para que los compañeros de administración les sea más fácil. Cristian, Mr. Cruz, Ulises, Jennifer, Robert, Vane, Gerardo, Junis, Ro oh, gracias Robert, ya está. Robert, eh, Linda, Mr. Sandoval, tengo 11, somos 18, me faltan 7. I'm missing seven. Me falta la de. Ok, me falta, me falta la de Mr. Quintanilla, la de Mr. Chacón. No recuerdo haber leído la suya. Me confirma si necesitan información eh, de mi parte. Luis, me creo que me falta la suya también. Wendy, gracias. I got yours. Me faltan cinco. Luis, me. Yes, Luis, me. Luis, me. Mr. Chacón. Lourdes. Me faltan tres. Creo que me falta la de Mr. Quintanilla. Me falta la de Janet. Me confirma, no, ya vi la de Yale. Areli, Pane. Pane me mandó la suya. Sí, ahí está la de Pane. Um, ok, me falta la de Mr. Galicia. Deme un segundo, chicos, ahorita, ahorita seguimos. Solo déjenme confirmar que ya tengamos la de todos. A mí sin Mr. Galicia, a mí sin Mr. Quintanilla, pero yo creo que ya están en el trabajo. Jorge, me falta la suya también. Me falta un solo de usted. Ok, um, so, thank you guys, gracias por ayudarnos con este paso súper importante, eh, and this is why, les pedí que esperaran porque eh, necesitamos tener como la confirmación de todos, right, que um, we did it, ok, 
cool, cool, cool. Me faltan esos compañeros, pero ya les voy a escribir. So, creería que ya están trabajando. And this is why. They are still having some uh, difficulties. No saben si Jorge entraba temprano. I don't see George. Oh, como no es. Okay. Okay, I'm gonna text him. Okay, so, um, oh, guys, Mr. Quintanilla, thank you so much. I got yours. Deme un segundito, chicos, que es que me puedan seguir. Okay, so um, as I mentioned before, well, vamos a continuar, right? We are going to continue. Uh, vamos a, a dar ya como por terminar algunas cosas que tenemos y lo vamos a hacer con una breve presentation that I want you to make right now. So esta hora presentation es algo cortito. Les voy a pedir que preparen. Vamos a improvisarlo because at the end, de eso se trata de poder hablar de la nada, right? With anybody. Les voy a pedir que um, se tome cinco minutos, that you can take five minutes, that you can prepare a topic, eh, que puedan escoger uno de esos eh, four topics I have selected for you, y que hagan una descripción cortita, right? La primera dice, talk about yourself, que nos cuenten información personal, lo que ustedes quieran, you know, por un minuto. This is going to be one minute order presentation. Eh, como una forma de demostrar lo que hemos practicado, right, durante todo el módulo número uno, lo que ustedes saben, etc. La segunda dice, talk about your favorite person, utilizando terceras personas. Puede ser su amigo, su mamá, su esposo, eh, su novio, su hijo, right. Eh, so, siempre que sea una persona, that vamos a utilizar eh, tercera persona singular. She likes, she doesn't like. She works, he works, etc. La tercera dice, describe your favorite place. Utilizando the reason that are como una beach, a mountain, etc. Vamos a describirlo. We are going to describe it. Um, y la última dice, describe your, deje el espacio libre, libre uh, en caso que ustedes quisieran describir algo más. So, uh, le voy a dar cinco minutitos solamente. I'll give you five minutes. Y luego, por un minuto, por one minute, vamos a hablar de uno de estos temas, one of these topics. Todo lo que puedan, as much as you can, right? And that, eh, y esa va a ser nuestra actividad final. So, cinco minutos, chicos. Five minutes. Si sienten necesidad de escribirlo, escríbanlo. Y si no, si lo, ya lo pueden hacer sin necesidad de, pues empezamos a, a practicarlo, right? Eh, si ya lo tienen, les recomiendo que se lo repitan en voz alta. Please. Solo practíquenlo, pero en voz alta.
Oh, guys, uh, vamos a tomar la foto al finalizar la clase, así que porfa, no se vayan a ir. <ríe> Don't leave yet. Two more minutes.
Okay, guys, so we are going to get started at 7.30. So that means you have an extra minute in case you need to practice or anything. Por cierto, les estoy escribiendo en, en chat privado. Eh, gracias a quienes me ayudaron con la platform. Todavía eh, veo que me falta, you know. Eh, Mr. Galicia, estamos pendientes con usted con el acceso. So regáleme un par de minutos para confirmarle, too. Sure. Dígame, Cristian. Um, por ejemplo, como mi persona favorita, uh -huh. sería, perdón, car character, así sería. Mm, como como el temperamento. No, el favor, eh, no. Hay como explicarle. Pero... Características. Mi personaje favorito. Oh, your favorite character. Character, pero se escribe como C H A. Lo voy a escribir en el chat, pero, pero no Por sé favor. cómo. Por favor. Es character. Está C H, pero olvídese que es una cha. <ríe> es ca character. Yeah, pero character. Sea, yes, that's correct. Character. Pero normalmente character es como para movies, para cartoons, pero si es una persona que se podría utilizar mejor la perso persona, my favorite person. Suena, okay. Es que suena más como más cercano, you know, y character es como, ajá, suena como muy, muy lejos, como si no hubiera una conexión. No es que esté mal, solo es la cercanía, you know. Ok, ok. My favorite person is okay. Mm -hmm. Sí, no, no worries, Mr. Galicia. Lo que pasa es que no le va a dejar. Así que dele tiempito. <ríe> dele tiempito, por favor, hasta que se, se destrabe. Si no, cualquier cosa ya, lo, ya le dije a los compañeros. I already told them. Ok, guys, it's about time. So this is, eh, es un poquito de improvisación. It's a little bit of, of improvisation because... Al finalizar de eso se trata, you know, um, something I want to mention about English is the following. Um, el, los idiomas, you know, son bien interesantes porque el, el dominar un idioma no me lo da un, un documento, you know, no me lo da uh, un examen, no me lo da exactamente algo que diga que estoy en básico, estoy en intermedio, sino el hecho que nos podamos comunicar. Y de eso se trata, Thierry. De, um, de show what you can do, right? De demostrar eh, que todo lo que ustedes ya sabían antes, de todo el conocimiento que usted traía, you know, más lo que acabamos de refrescar, lo que acabamos de revisar nuevamente, eh, pues ya nos activaron um, el vocabulario, nos activaron un poquito lo que traíamos eh, y de ver siempre hacia adelante y de meterle más vocabulario every single day. So, um, Voluntarios, eh, tengo today 16, me faltan algunos, but, okay, okay, perfect, Mr. Cruz, so I'm gonna give you, les voy a dar más o menos, like, ten, es un minuto, it's only one minute, voy a medirlo para, you know, ser justa with everybody, y que todos tengan la oportunidad de compartirnos your experience. So, ¿cuál escogió? Which do you select? Uh, talk about myself. Oh, okay, interesting. So, it's a minute, I let you know. Listo? Ready? Ready. Go. Okay. Uh, my name is William Cruz. Mm -hmm. I'm 23 years old. Mm -hmm. I'm a papa. My favorite food is the ribs. Mm -hmm. My favorite color is blue and black. Mm -hmm. uh, my birthday is December 11th. I'm currently working in Sportline America 
also I study systems engineering. Uh, my favorite hobby is to exercise because I feel super relaxed and distract me. My personal goal is to be able to finish my university and I to be able to start uh, my own business. Um, um, only that. <laughs> Okay, actually, it's about time. Okay, it's about time. Thank you. Wow, that was amazing. Thank you so much, Mr. Cruz. Very good. I love the vocabulary you use. I love the expressions. Um, very fluent, very easy, and very natural. Thank you so much. That's amazing. Uh, guys, ¿quién va, si ¿quién va siguiente? My. Okay, Robert, perfect. Guys, los siguientes, vayamos, escríbanme a mí, por favor, en el chat para saber quién, cuál es el orden, right? So write me there. Robert, vamos, un minuto. One, two, three. Okay. Let's do it. Okay. My name is Robert. I am from San Salvador. I live in Mexicanos. Um, I am 24 years old. Oh. I have been working in Sportland, America for, for uh, 12 years. Um, I have um, 11 old girls downstairs. Um, I love very much. Um, and I want to give uh, her the best or the best. I like, I like food, food Mexican. Um, quiero ver. En horchata. <laughs> <laughs> okay. <laughs> My favorite place um, in the beach. Um, uh, I like in, um, dancing. Uh, I like in to practice sport. It's over. Thank you. <laughs> wow. That was a nice description. Robert, solo yeah. tengo una duda. I just got a question for you. Uh, because me, me llamó la atención su edad. It's, uh, you said that you are 24 years old. But... Uh -huh. 34 años. Uh, 34. No, that was 34. my question because mencionó que tenía 14 years working in the sport line. No, 13 años casi de trabajar. 13. Oh my goodness. <laughs> 13 years. Sí. So you began when you were 20 years old. Ya, 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 ya soy inventariado en el sport line. ¿no? Oh my God. No, <laughs> no, no lo digo en un mal sentido, sino que es como, sí. wow. <laughs> Para sí. tener estabilidad, ese tipo de estabilidad es amazing. Ok, great, great. Ok, thank guys. You. Wow, thank you so much. That was a very nice description. Who is okay. next? ¿Quién sigue, right. guys? Perfect, perfect. Go. Es un minuto. One minute. Go. Hi, my name is Christian. I, I am 20 years old and living in San Salvador. And I work for Sportlight America. I am a store assistant. My favorite color is silver. My favorite person is Chef Salvet. He has more than restaurant. He has a great coat. My favorite place, the beach, the San Blas. And very nice beach and close to San Salvador. And like The cook and play video games. My favorite music is electronica, especially, especially a BC. My favorite food, tacos de birria. And I have two wonderful children. I, I am original from Sonsonate. Okay. <laughs> <laughs> Yeah, I'm waiting. <laughs> okay. Yeah, but I'm sorry. Thank you so much, Christian. Oh, I didn't know. That was a very nice description. Thank you so much for that. Um, bastante fluida, like very fluent, very good grammar. Muy bien estructurado. That was very cool. Thank you, Christian. Guys, who is next? Quien va después? Who's next? Okay. So let me choose. <laughs> okay, uh, Junis. Hello. There you go. Y después de Junis, we are going to have Janet. Okay. 
So, Eunice, go, Eunice, go. My name is Eunice Lopez. I'm 28 years old. I am married. My favorite color is pink. My favorite music is pop. I like to dance. My favorite food is sushi. I like to watch movie. I like to go shopping. My favorite place is the beach. I like to make up. I have a twin and a brother. Um, I have a... Um, I told you. <laughs> 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 that was a nice one. Wow, I didn't know. Do you have a twin? Yes. Like twin brother, twin sister? What do you have? What is it? Uh, oh, but your twin is a sister. Um, one brother. Uh -huh. Oh, yeah. wow. But Are you alike? ¿Se parecen? ¿Are you alike? No. No. No, no nos parece. Oh. Son de las que están en diferente, como plan. En diferente bolsita. Ajá, oh, cabrón. interesting. Wow. So, tiene muchas posibilidades yeah. que your baby y you get twins as well. Oh. Ya fui, solo es uno. <risa> okay. No, bien, por, por la parte de genética, right? Ok, wow. Ah, sí. uh -huh. Cool, cool, nice. That, that, that's very interesting, I didn't know. Ok, thank you, Eunice. Eh, Janet, ¿está lista? Are you ready? Yes. Perfect. Después de Janet, we are going to have Ulisa. Ok, un minuto, Janet, go. Um. My name is Janet Rivas. Uh, I have 28 years old. I live in Soyapango. My favorite food is lasagna. Mm -hmm. My favorite color is pink. I like to listen to music. I like the pet. I have one song. Uh, he nine years old your name is christopher in 15 seconds um did you okay yeah i like football mm -hmm. and your favorite color is blue okay Okay, and time is over. Thank you, Yane. That's nice. Wow, that was a very nice description. La vez que la escuchaba hablar más, and I'm super happy for that. <laughs> so cool. Thank you so much for the description. That was a really good one. Um, uh, veo que Linda dice yo. So vamos con Linda primero y luego con Melissa. So, Linda, cuando está lista. Hola. Yes. Yes. Okay, perfect. Let's go. My name is Linda Cunha. I am 26 years old. Uh, my favorite place is a dish. It's far from my house. The trip is long, but it is worth it. It is a place that gives you tranquility the song feel much more close. I love to enjoy the mystery of the sea, sun, and stuff. I like to travel with my family. I would like to live near the beach. The only bad thing is that I am not a big fan of food. They have seafood. I prefer beef or chicken. Mm -hmm. Wow, yeah, that was good. And actually, the time is over. That was a nice description. I am super happy to hear that you really like the beach. So, <laughs> and that you want to live by the near by the beach. Miss, cuando tenga su casita por allá, nos invita. 
So you invite us over. You know, uh, son sueños que definitivamente hay que luchar. So you, you can fight for that. Um, Gerardo, I, I heard que estaba listo. Yeah, but, but uh, Ulises is first. No. Yes. Ulises. So let's okay, go with Ulises yes. first and then I go with you, Gerardo. <laughs> Yeah. Okay, Ulises, oh, un minuto. You go now. Let's get ready. Hello, my name is Ulises Rodriguez. My favorite color is black. My favorite food is soap. My favorite place is beach. Mm -hmm. um, I, I live in Soyapango. I work in Sportline America. I like read the books. I like series. I like anime. I like football, basketball, room. Um, very, very sport. Um, my, my dad is very cold. <laughs> I like the pets. My my house is big. Oh, time is over. <laughs> I'm sorry, I had to stop you. Thank you, Lisa. That was all right. I'm sorry. What did you say about your dad? That your dad is? Um, 63. Oh, 63. Yeah. Okay. Yeah, I couldn't hear. I couldn't identify that. Okay, okay. Thank you. That's all right. Oh, uh, Gerardo, let me go with you then. Eh, ¿Quién va después de Gerardo? Okay. So after Gerardo, let us listen to the Wendy. <laughs> okay, Gerardo, go, go, go. Gerardo. Gerardo. Gerardo, por por ahí es en mute. Creo que lo perdimos un momento. Ok, so mientras él regresa, meanwhile he comes back, let's go with uh, Wendy. ¿Esa por ahí, Miss? Yes, yes, yes. Yes, ok, good. Can you hear me? Oh, sí, oh, perdón, entonces vamos a ir con él. We are going to move with him. Ok. A ver si. Uh, I am Gerardo, I am 28 years old. I love to spend my time with my family, my friends. Mm -hmm. All people I know me knows that I love to play soccer. Um, I love it to watch movies and uh, hear music. Mm -hmm. I love to uh, dance. And... Oh, me imagino. Gracias, de hecho. Yeah. Okay. Mm -hmm. uh, why, uh, I prefer to uh, eat uh, Made in house. Mm -hmm. uh, what else? What else? Cuánto tiempo me queda? Ten <laughs> <laughs> <Yes>, segundos. <laughs> oh, it's a little. Okay. Oh, it's a little time. I want to. To. 
se me olvidaron las palabras. <laughs> but you're doing a really good job and time is summer so thank you so much Gerardo oh, that's already that's already si yo sé but gracias thank you so much for that y por, you know estar super atento so thank you uh, so let's move on let's go with Wendy Wendy let us listen to you yes Wendy okay perfect um, my name is Wendy Alfaro, I live in Mexicano. Mm -hmm. I love you uh, animals. I like sports. Uh, I like homemade food. Mm -hmm. okay. uh, my favorite play uh, is the Vincent and Park. Mm -hmm. um, There, there are many plants, there are many birds. Mm -hmm. play white cool climate, mm -hmm. a perfect place for mm -hmm. ejercicios, mm -hmm. relax, uh, and share beautiful mm -hmm. moments. Mm -hmm. <laughs> no, it's okay. You're doing a good job. Okay, okay, cool, cool, cool. Now that's that's already in a, a lot of time. It's about it. Thank you so much. That was a beautiful description. Um, so thanks a lot, Wendy. There we go. Um, me falta Jennifer, pero creo que Jennifer está out. Luis, me, Luis, me, está por ahí. Are you ready, Luis, me? Uh, George? Would you like to tell us your description, George? Yes, yes. Mm -hmm. Okay, okay, perfect, perfect. Let's do it. Okay, uh, nice to meet you, everybody. Uh, good morning, everybody. Uh, my name is George. I'm 29 years old. I like to be polite uh, in other time because I respect uh, other person. Mm -hmm. I have I had five years in working in my in my work in my job. Mm -hmm. My favorite place is is the beach. Is beach because uh, I see the very people in other other country. Mm -hmm. My favorite movies is a scary movie, and my my first name my, my first name is George, and my last name is Cordoba, mm -hmm. and I am from I am from Salvador. I live in Soyapango, and I have I have three three brothers. Mm -hmm. There are there are two two children, and I like so I like I like go to the gym. Mm -hmm. I like to practice in the boxing, and I like the class the English corporativo with. Miss Arsenio. I thank you. Uh, one point, right? <laughs> okay. <laughs> okay. George, I'm sorry. I had to cut you off. That was amazing. That was a very good one. Uh, you are also like, you're always very fluent and you got like a lot of vocabulary. So very cool, cool job. Um, I'm going to like uh, stop you right there. Uh, because I know that El Rezo está trabajando ahorita. It's working right now. Um, so, but guys, I don't know if you can make it. Uh, Mr. Quintanilla, Mr. Chacón, I guess you're working. Mr. Galicia, entiendo que va a entrar temprano too. And Jennifer as well. So, si tienen un par de minutitos, that would be great. Mr. Chacón? Uh, yes, it's great. 
Oh, um, amazing. Let's do it. Let's do it. Un minuto. It's only a minute. Okay, okay. Uh, okay. Go. Um, my favorite person is my son. Mm -hmm. uh, he is the most um, precious thing I have. That is my love. Okay. Uh, very much. Uh, I like to see him with the place and shares. With home. Mm -hmm. What does he like? In the mm -hmm. park. Okay. Um, go to the store or go uh, walk, walk, pardon, walk, walk up in the street mm -hmm. and to watch videos of dinosaurs because I love them. <laughs> okay. Uh, yes, I wonder. When it eats chocolate, mm -hmm. it's crazy. <laughs> <laughs> okay. okay. It's a bit summer. <laughs> okay, amazing. So thank you so much. Thank you so much. Yeah, me too. I get crazy with chocolate or candy. So <laughs> I don't like getting candy. Okay. Okay, everybody. So let me just share my last slide for you. Um, so pretty much, um, that was just amazing. Uh, unfortunately, no tuvimos la oportunidad de escuchar a los demás compañeros, pero estoy segura que you have done a great job so far y que hubieran hecho también un excelente trabajo. Guys, pretty much, esta es la finalización de module number one. We did it. Claps for you guys. Uh, I know that um, ha sido una, una adaptación, un proceso de adaptación a little complicated, you know, por la hora porque se les ha saturado un poquito this module, but I'm super happy that we have this chance, you know, y que pues podemos terminar el módulo, right? Um, so I got just the last part uh, that says every step counts. So, um, well, estaba por ahí poniendo atención to what you were saying, um, a, a la edad, you know, el tiempo que han estado en su empresa, and I'm super happy that you have eh, ese tipo de estabilidad en la empresa, right? Que han estado bastante tiempo there. Eh, pretty much, eh, llega un momento en el que todos queremos avanzar, right? Everybody wants to move on eh, or escalar a una mejor posición en su empresa, right? And, um, y estoy segura que inglés le va a dar eso. I'm pretty sure English is going to give you the opportunity. Eh, y, y esa puerta les va a abrir mucho más esa puerta que ustedes están buscando de tener una mejor eh, calidad de vida, de ofrecerle una mejor calidad de, su, de vida a sus, a sus babies, you know. Um, most of you escuché que tenían like, one, two babies, y creo que es lo que todos buscamos, right? A better life quality. Um, so every step counts, guys. Todo lo que nosotros hacemos every day para mejorar vale la pena, especialmente en educación no es algo perdido. Uh, cada minuto que usted invierte practicando, aprendiendo vocabulario nuevo, Uh, viendo videos eh, no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. So, lo que usted está haciendo ahorita es una inversión de su tiempo para tener eh, un futuro mejor. You know? Tal vez no en, en un corto plazo, tal vez no el siguiente mes, pero sí en seis meses. You know? Si alguien va a aplicar a un empleo, si alguien va a aplicar una beca o cualquier trabajo, lo primero que le piden es inglés intermedio, inglés avanzado y no va a llegar con esa cuestión de si lo hubiera hecho antes, you know, si me hubiera esforzado eh, y a veces queremos aprender inglés en un mes, lo cual no se puede, pero every, todo pasito, you know, every step we are making, that's definitely worth it. Eh, Linda por ahí utilizaba la palabra eh, worth it, so eso es como es valioso y vale la pena. So, les agradezco a todos por estar acá, thank you so much eh, por la super nice attendance, eh, también por la participación, por estar activos a las 6 de la mañana, you know, um, y ya levantados después, you know, um, veo que Ulises, por ejemplo, ya va de camino, algunos empezaron a trabajar temprano today, so super nice. Guys, cuando sienta que ya no quieren seguir, que ya no se quieren levantar temprano, you know, los invito a que piensen un poquito, like, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué se inscribieron al programa? ¿De qué les va a ayudar, you know? Um, porque yo lo he hecho también, right? A los treinta y pico de años que tengo, <laughs> I am like, okay, uh, ¿por qué estoy estudiando? ¿De qué me va a servir, right? Um, y siempre encuentro esa motivación that I need para terminar algo. So, los invito a que lo hagan. 
a que siempre que, que quieran dejar algo, que ya no quieren ir al trabajo you know? <risa> o no quieren levantarse, piensan, ¿por qué lo hago? Why am I doing this? ¿Qué voy a lograr? Right? And I'm pretty sure que van a encontrar esa motivación. Um, les pido me ayuden con su camarita todos para tomar la foto de finalización de módulo eh, y que no me quede ninguna pantalla en negro. You know? <risa> That would be cool. Ya se la voy a compartir en el grupo también. And... So, voy a poner déjame. una foto. Yo unis <ríe> comparta la suya y una vaya es una foto <ríe> ya yeah, la idea es que no salga el espacio en negro you know? so you can share that um, so me confirman let me know when you're ready Todavía con cara de medio sueño, you know. <laughs> no, just kidding. <laughs> okay, so thank you guys. Um, well, creo que algunos van de salida. Um, guys, si, si no pueden poner la camerita, podemos poner como la de Yunus, right? You can have a picture en el, en el perfil como um, para que no aparezca solo la letra, right? So you can have a full name there. Luis Mi, Janet, Mr. Cruz, Caro. Creo que están trabajando. I think they are working. Y Dera si va a dar en el camino. Hi, Janet. Nice to meet you. Hi. Ok. Ok. Cool, cool. Bueno, creo que todavía están trabajando los demás. So, vamos a tomar la picture. No los quiero eh, detener mucho tiempo here. So, let me take the picture. Oh. Pensé que iba en carro, Gerardo. Oh, my God. Please be careful. Wow. Wow, that's crazy. He's in a motorcycle. Okay. So, sonrían, guys. Smile. <laughs> Say cheese. Uh, Luis, me? Bye. Bye, bye, bye. Okay, there we go. Okay. So, Luis, me terminando de levantarse. <laughs> Okay. okay, now guys, let's do it. Listos, are you ready? Okay. Ya estuvo. Uh, sí, solo el Janet se me desapareció. Oh, ahorita, 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 wait. Aquí está. Ok, guys, so, gracias a todos por el tiempo. Thank you so, so much. Les escribí a chat privado. Mr. Sandoval, me revisa, porfa. Um, creo que hay alguien más me organiza estoy pendiente con usted los demás gracias a todos por el tiempo thank you so much, ha sido un placer y espero verlos pronto I hope to see you soon bye everybody, que tengan un excelente lunes have a wonderful Monday have a great week guys thank you, for, thank you, thank you. Thank you. are welcome, it's been a pleasure un placer guys bye bye have a good one Gracias, Miss. You're welcome.